السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما عفظ الله صدق الله مولانا العلي العظيم والمرأة راعية في بيت زوجها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم بهمان أبو الله سادات قل علماء قل أمراء نيدا قل سنة جماعة تلدي ريبيدا سنگڑنا نيدا قل بدیش راشتنگل پر برتی کرنا کیسی افن لیو مٹ سنی سنگ سمستی لیو منہیدہ کل ای نلہ سمرمبتی لیو بڑے تیا اللہ فوند دین لیو سنت جماعیت اللہ عشیت لیو سنہی کرنا நாட்டுகாரி, பரிசர நாட்டுகாரி படிதாக்களாயி இவட அடிமிசன் நல்கப்பட்டா நித்தியார்த்தினிகள் சப்தங்கள் கண்ணா பரிசர வூட்டிலுள்ள உம்மாரும் அல்லாகு தாயாலா நமுடை ச்தாபனத்து அயாமத்த நாடு விரு அல்லாகு இஸ்தத்திலாயி நிலனருத்து திருமாராகட்டே ஏதிரு ச்தாபனும் தொடங்கான் எழுப்பமானும் தொடங்கும் போல் இஸ்தம் போலே ஆளுகள்லும் உண்டாவும் பின்னிடு ஆளுகள் அது கொரச்ச அழுகள் தாக்கி மாட்டி அவரு ஆனது என்ன பரக்கு திரிஞ்சுகள் இந்திரு சப்பாபம் நம்முடையில் உண்டு வேணம் என்ன ஆவிஷப்படுந்து சாம்பத்திக மாய வெளிய புரோகதியும் வெளிய அட்ரசு வண்டாயால் பின்ன வீண்டும் எங்க பயே ஓல்டு மெம்பரானு லைவு மெம்பரானு எத்து பார்ந்து வெருந்தது காடாம். மனிச்சிலாக்கித்தன்னே ஓரும் படுத்தேன். மின்காஜு சாலிகாது எத்து வரையின்னா ஏ Wanita kolej jenis syariat tu kolej ni anggar rabastha berada. Ipol idin de talabat tulah berum guna gam si gulum elama gulum saada tu gulum umara gulum adbiasta bi dirum nanti garu. Idine talu licu gundu idin de. எல்லா கைரிங்களும் எடபட்டு கொண்டு நீங்கள் இது ஏட்டடுத்து நம்மல் நடத்தான் அல்லாவு நமுக்கதின்னி தோவிக்கு நல்கித்தரிட்டேன் ஜையினி உச்தாதினோ அல்லங்கில் அதையத்தோட அப்பம் உள்ள ஆளுகள்கோ இதில் சொந்தமாயி ஒரு சுவார்த்ததையும் இல்லா வலர நேரத்து தென்னே நம்மல் இப் Elemakulum, Amarakulum, Alu Vijicu Gundiri Nuri Vishayam. Endo Rasam, Kadinya Rasam, Mumbaiya Rasam, Kesi Road, Darsin Da Varsi Gan Nada Nda Pool. Awalnya Vijicu Gundu, Yangal Parni Run, Adatta Varsam Inggilum. Pengguti Gal Kai Itulla, Uru Seriyat Golaj, Wanita Golaj, Buda Beranom, Todanganom. Hendak nama le, semua berum, parigayum, udeshikayum, sahijur. 
വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കെ സി റോഡ് പള്ളിന്റെ പരിസരത്ത് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വലിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ മേലെ അതിന്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ വലിയ ഒരു വനിതാ കോളേജ് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി വരെ കൽപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരല്പം നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളാൽ നീങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട് ജൈനുസാദ് മർക്കസിൽ ഉദയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വലിയ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന അഥവാ അവകൾ നടത്തി പരിചയമുള്ള ഉസ്താദ് സെയ്യു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മർഗസിൽ ഉദയുടെ ദശവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പത്ത് വനിതാ കോളേജ് തുടങ്ങാൻ എ ബി ഉസാദ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് എ ബി ഉസാദ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഉസാദ് പറയുമ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം വന്നു പറഞ്ഞു ഇതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിൽ വേറെ ഉള്ളിൽ വേറെ ചക്കരക്കഞ്ഞിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുറച്ചാൾ കുസു കുസുവാക്കിയിട്ട് എന്തോ ആക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല ഇതിൽ ഓപ്പൻ പറയാണ് പക്ഷേ പിന്നെ കെ സി റോഡ് ഉസ്താദ് അതിൻ്റെ അഡ്വൈസറിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ചക്കയാണ് മാങ്ങയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാതില്ല സംഗതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അഹമ്മദില്ല നമ്മളൊക്കെ നേരത്തെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയൊരു ആശയം മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹുള്ള ദീർഘായുസ്സത്ത് ഹിമ്മത്ത് എല്ലാം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ വായിൽ തന്നെ വരികയും അത് ഈ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് കെ സി റോഡ് തലപ്പാടി പരിസരത്ത് തന്നെ തുടങ്ങണമെന്ന് ഉസ്താദ് നിർദ്ദേശിക്കുകയും സൈനി ഉസ്താദ് ഏൽക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യം അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി തന്നു എന്ന സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം കൂടുതലൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല പ്രഗത്ഭരായ പ്രാസികന്മാരും ആലിമികളും നേതാക്കളൊക്കെ നിങ്ങളോട് നല്ല വിഷയങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ആളാവുമ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറ്റൂല ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹയാത്ത് കാലത്തും നമ്മുടെ മരണത്തിന് ശേഷവും ഇത് വലിയൊരു സ്ഥാപനമായി വളരണം എവിടെ എത്തി എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അന്വേഷണം വേണം സൈനി ഉസാദിനെ കണ്ടാൽ എന്തായി അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറായി നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ ടീച്ചർമാർക്കും മറ്റൊക്കെ ശമ്പളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അന്വേഷിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഏറ്റെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഗുഡ്ഡ കെ സി റോഡ് ഗുഡ്ഡ എന്ന് പറയും കാട്ടുങ്കര ഗുഡ്ഡ എന്നും പറയും പഴയ പേര് ഇവിടെ മദ്രസയായിട്ട് തുടങ്ങിയ ആ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മദ്രസയായ വലിയ മദ്രസ മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ അറിയാം വലിയ മദ്രസ ഇതിന്റെ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടായി ഇപ്പൊ വലിയ പെണ്ണുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മദ്രസ അതിന്റെ പേരാണ് മിൻഹാജ് സ്വാലിഹ അഹമ്മദില്ല അത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇതിപ്പോ താൽക്കാലികമാണ് ടെമ്പററി ആണ് അതിന് ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാപന കമ്മിറ്റിക്ക് ചെറിയൊരു വാടക തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് വാങ്ങുന്നത് അതും പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയാം എന്തുകൊണ്ടൊരു സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ അവർക്കും അവരുടെ സ്ഥാപനം നടത്താൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വേണം അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ അലഹമ്മദില്ല ഇപ്പോൾ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇതിന്റെ പരിസരത്തും ഒരു താൽക്കാലിക ഹോസ്റ്റൽ സംവിധാനം തുടങ്ങി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരൽപ്പം എന്തോ നിയമ തടസ്സങ്ങളെ കൊണ്ട് മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതും നമ്മളെ സ്ഥിരം സ്ഥാപനം അല്ല നമ്മളെ മിൻഹാജ് സ്വാലിഹാദിന് നമുക്കൊരു സ്ഥലവും നമുക്കൊരു കെട്ടിടവും പോണം ഓർക്കല്ല നമുക്ക് ഓർക്കല്ല മംസാസ് അലി ഇവിടെ വന്നത് നമുക്ക് ശക്തി നൽകാനോ നമ്മളെ കൂടെ നേതാക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ അങ്ങനെ നേതാക്കന്മാരെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങുന്നില്ലേ നമ്മൊരു വീടുണ്ടാക്കുന്നില്ലേ ഇതേപോലെ ഈ മിൻഹാജ് സ്വാലിഹാദ് സ്ഥാപനം നമ്മുടേതാണ് നമുക്കുള്ള ഒരു വീടും നമുക്കൊരു സ്ഥലം ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോ സാർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരിക്കലും ചെറിയ വീട് കെട്ടിയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് മരിക്കാനും എന്റെ മയ്യത്ത് ബാടകന്റെ പേരിൽ ആവാതിരിക്കാൻ ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ റമദാനിൽ ഒരു അയ്പത്തെട്ട് വയസ്സായ ഒരു ഉസ്താദ് വലിയൊരു ജമാത്തിൽ ഹസീബായിട്ട് വലിയ കോടീശ്വരന്മാര് കുറ്റം പറയല്ല ഉള്ള ഒരു ജമാത്തിൽ ഹസീബായി നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോഴും വാടകന്റെ വരിയിലാണ് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു റമദാൻ പതിമൂന്നോ പതിനാലിട്ട മംഗലാപുരത്തുള്ള പരിസരത്ത് ആ വള്ളിന്റെയും ജമാത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല എന്റെ കുറെ തകരാറും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇല്ലത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ആൾക്കത് ആണില്ല നല്ല തടകിയിട്ട് ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് താജുൽ റഹ്മാന്റെ അടുത്ത് നിന്നോ ചെറുവത്തൂർ ഉസ്താന്റെ അടുത്ത് നിന്നും സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓർ പറഞ്ഞത് ഇള്ളത് നേരെ പറഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചിരുന്നു ഒപ്പിച്ചിട്ട് മരിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടൂല ജനങ്ങളെത്ത് രക്ഷപ്പെടും അള്ളാടുത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആരെയും ഒപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് പറ്റൂല പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും മുയിലാർക്ക് പറ്റൂല പണക്കാർക്ക് പറ്റൂല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പറ്റൂല എല്ലാവരെയും ഒപ്പിച്ചിട്ട് പോയാൽ അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ആ മുയിലാര് ഞാൻ അന്ന് പരിപാടിന്റെ ഒരു സമാപനം അങ്ങലാപുരത്തിന് കൊണ്ട് ആ പരിപാല സമാപനത്തിൽ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി അസ്മാവ് ലുസന എന്തോ ചെല്ലി ദ്വാരക്കാൻ മുമ്പ് അയാൾ ഈ കറിഞ്ഞ് കരയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അയാൾ രണ്ടാം വിഷയമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭാര്യ കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നേ വരെ എനിക്കൊരു സ്വന്തം വീടില്ല എന്റെ പേര് ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം എനിക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടാക്കി അതിൽ എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടികളെയും ഭാര്യ ഭാര്യനെയും അവിടെ നിർത്തി മരിക്കും ഇതുവരെ ഞാനൊരു ഉമ്രക്ക് പോയി അജ്ജിന് എല്ലാവരും ഉമ്രക്ക് വരെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പച്ച കരയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ വഴി എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇത് ഒരാൾ അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു വീട് വേണം പത്ത് സെന്റ് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ മിനാജ് സ്വാലിഹാദിനും ഒരു സ്ഥലവും ഒരു വീടും വേണം എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹ് ആഗ്രഹിക്കുകയും ആശിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരക്കുകയും ചെയ്യണം കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് ഫലം ഇന്നലെ ജി എം സഖാഫി അവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ജി എം സഖാഫി കാമിൽ സഖാഫി ഞമ്മ പലപ്പോഴും തകുന്ന ഞാൻ പറയാം ഞമ്മ വിചാരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് വരെ സംശയിച്ചു നമ്മളെയും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അത്രയും വലിയ അപകടത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ കഴുത്ത് കിട്ടി കൊല്ലുന്ന കേസാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ആരും അറിയാതെ ചിലപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു ദ്വാരന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അഞ്ചന്മാരും ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കണം അത് ഏതോ നാട്ടിലൊരു സഖാഫി അല്ലേ ഏതോ നാട്ടിലെ അജിയാറല്ലേ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ ദ്വാരന്റെ ഫലം കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താര അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഒരു ചുകന്ന വര വരെ വരച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇനി വരാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ സൂചനയായിട്ട് ചുകന്ന ചോന്ന മഷി കൊണ്ടുള്ള പെണ്ണ് കൊണ്ട് എന്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ വരച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു സലാമത്ത് ഇത് വെറും ദ്വാഗം ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുൽ മാ യഅബഹു ബിക്കും ലേ ലൗല ദ്വാഗം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നബിയെ ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ദ്വാഗം എങ്ങാനും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങളെ കൂട്ടാക്കൂലായിരുന്നു അല്ലാഹു
ഈ സന്തോഷത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുടിക്കുന്ന മധുരത്തിന്റെയും കുടിച്ചിട്ട് ഒരു സമൂസയും ചുരുട്ടിട്ട് പോയിട്ട് സഖാഫി വന്നിട്ട് തങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഹരി ജോറായിട്ടുണ്ട് എന്നത് ജോറില് പോലാസ് എന്ന അടുത്ത വർഷം വന്ന വാർഷികം നോക്കുമ്പോ നടത്തുന്ന പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാളിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ വേണ്ട തോന്നുന്നു നമുക്ക് ചുഷായ മാതിരി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്ല നിങ്ങളെയും നമ്മളെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് കുട്ടികളെ എണ്ണം ഇഷാന്ന വർദ്ധിച്ചോടിച്ചു അതിൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണം അതിന് നിങ്ങൾ ആരെ സഹായം വേണം അതെല്ലാം വരും അത് വരുന്ന വല്ലാമ്പോ എണ്ണൂറ്റി അമ്പതും പിന്നെ അൻപതിന്റെ അപ്പുറത്തിൽ പൂജ വിട്ടിട്ട് അഞ്ഞൂറും പിന്നെ പിന്നെ പൂജ വിട്ടിട്ട് അഞ്ചായിരാക്കാനും നമ്മള് കെ സി റോഡ് കൊച്ചില തലപ്പാടിന്റെ പരിസരത്ത് അഞ്ഞൂറ് പെണ്ണുങ്ങൾ ആവാനൊന്നും മടിയില്ല സീനുസ്താദ് തന്നെ പറയലുണ്ട് കെ സി റോഡ് വാതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് പോകുമ്പോ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ സുബാനുള്ള അഞ്ചായിരം പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഏത് പെണ്ണുങ്ങൾ സുനത്തി മാത്ര പുറത്തു പോയി എന്നോട് മൂപ്പര് അപ്പോ ഈ അഞ്ചായിരം പത്തായിരം പെണ്ണുങ്ങളെ മക്കളെ അത്ര ഉണ്ടാവും സുബാനുള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചായിരം കുട്ടികളാവാനൊന്നും പിണിയില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ അയിമ്പത് കൊള്ളുന്നത് കഷ്ടത്തിലാണ് അതിനൊക്കെ ഏറെ ഇവിടെ കൊള്ളയില്ല ഒരു ആരും അപേക്ഷ ഇങ്ങോട്ട് വരും പെണ്ണ അത്ര ഇപ്പേകര സൗകര്യമാവും ഇൻസാവ ഈ അയിമ്പതും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആയിരങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കെട്ടിടവും നമുക്കുണ്ടാവണം ഹക്കുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മഹത്വക്കളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കതിന്റെ വഴി അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്തവരിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം കൊടുത്തവരിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അതിന്റെ വഴി തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ ും അലിമികളും നേതാക്കളും എല്ലാവരും ഉത്തരവിച്ച് മേനക്കെട്ടാൽ ഈ അത് സാധ്യമാകും ഇവിടെയുള്ള ഉമ്മമാരോടൊക്കെയും തയ്യാറാക്കാൻ പറയുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വാധ്യായ അമലാണ് അത് ഇവിടെ നിരവധി മദ്രസകളുണ്ട് നിരവധി ദർസുകൾ ഉണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലൊന്നും നമ്മുടെ മുസ്ലിം പെങ്കും കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എട്ടാം ക്ലാസ് ആയാൽ മദ്രസിൽ വരുന്നില്ല എന്തടി ഇനി മദ്രസിലൊക്കെ ഞാന് വലുതായി എന്റെ ഉമ്മ പറയുന്നു ഓക്ക് അത്ര വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല വലുതായി ഉമ്മ പറയുന്ന നീ വലുതായി നീ ഓത്ത് കൈതാക്ക് അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണുമോൾ ചോദിച്ചു പോലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഓത്ത് കൈതാക്കിയെങ്കിൽ സാലയും കൈതാക്കണം സാല കൈതാക്കണം സാല വലുതില്ല സാലക്ക് പ്രായം അത് മരിക്കൊരുത്തോളം സാലക്ക് പോവാ അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മമാര് ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും നമ്മളെ പെൺകുട്ടികളെ മദറസിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആശിക്കുന്ന ഉമ്മയും ഉപ്പയും വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഓളെ നീളവും പണ്ണവും നോക്കും ഈ മോള ദീനു പഠിപ്പിക്കാൻ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഭൗതികം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയോ ഓളെ ഒറ്റക്ക് തന്നെ കെ സി റോഡ് ജംഗ്ഷനിലോ തലപ്പാടിയിലോ ഉച്ചക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും സർവീസ് ബസ്സിൽ പെൺകുട്ടി ഒറ്റക്ക് തന്നെ പോകും ായി പോയിട്ട് എന്തുണ്ടായി മേഖൽ ഏതോ ഒരു സീറ്റ് അവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അവിടെ തന്നെ സീറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഒരു സന്തോഷമായി എനിക്ക് സീറ്റ് തന്ന ഒരു ചങ്ങായി എന്ന് അവളെ മനസ്സിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് സന്തോഷം ഒരു സ്നേഹിതായിട്ട് കാണിച്ചു പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാ പറ ഞാൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിലി മിഞ്ഞാൻ തലശ്ശേരിന്റെ അടുത്തൊരു സംഭവം അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാ കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടികളും അള്ളാഹു കാക്കുമാർ അത് ആരെ മക്കള് ഏ ഏഴ് തരവാട്ടുകാരന്റെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഈ പെൺകുട്ടികള് ആ നിലക്ക് അവരുടെ ആ പ്രായത്തിൽ അവർ നശിച്ചു പോകും ആ നശിച്ചു പോകുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പെൺകുട്ടികൾ എത്തും അതിനെ തടയാൻ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും മദ്രസ പഠിപ്പിക്കാനെങ്കിലും നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മതിയാവില്ല പത്താം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടിന്റെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടികൾക്കുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥക്കും മാറ്റം വരുന്നത് മാറ്റം വരുമ്പോൾ അവർ വെറും ഭൗതിക സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തി വെറും ഡിഗ്രി കോളേജിലെത്തി അതേതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ നടത്തുന്ന കോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധേയത്തിന്റെ കക്ഷികൾ നടത്തുന്ന കോളേജോ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുറെ നേതാക്കന്മാരെ മക്കൾ എവിടെയുള്ളത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ എതിരാളികൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയ സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ വലിയ എ സി ഉണ്ട് വലിയ സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ
ഈ നിലക്ക് വെറും ഭൗതികം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആത്മീയത എന്നത് കൽബിൽ ഇല്ലാതെ ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ അഥവാ ഏനൊരു കാലത്ത് തലപ്പാടിന്റെയും കേസീറോഡിന്റെയും മുസിലത്തിന്റെയും പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലെ ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ വീട് ഭരിക്കുന്ന ആ വീട്ടിന്റെ ഒരു രാജ്ഞിയാണ് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു ആ പെണ്ണ് നന്നായാൽ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് നന്നാകും പെണ്ണിന്റെ പെണ്ണിന്റെ മക്കൾ നന്നാകും ഒരു പക്ഷേ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ അമ്മായി നന്നാകും കാക്ക നന്നാകും ആ കുടുംബം തന്നെ നന്നാവാൻ ഉൽ മർഅതു റാഇയതും ഫീ ബൈതി സൗജിഹ അല്ലാഹു ബിൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഈ നിലക്ക് വീട്ടിന്റെ പൂർണ്ണ ജവാബ്ദാരി ഏറ്റെടുത്ത് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ആ വീട് നയിക്കേണ്ട ആത്മീയമായി ആ വീട്ടിനെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ അവർക്ക് പതിനഞ്ചു വയസ്സിന് ശേഷം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി നമ്മുടേതായിട്ട് ഈ പരിസരത്ത് ഇല്ല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയാതെയും വന്നു വേറെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ നേരത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും മറുപടി അതിനൊരു മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ അലഹദില്ല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളായക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുകയില്ല അത് ഇൻഷാല്ല ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാൻ എത്ര വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉണ്ടാകും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സുന്നത്തി ജമാ അത് മാത്രമാണ് വാഹുവിന്റെ ദീൻ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അല്ലാത്തത് ദീൻ അല്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ തന്നെ ഇസിൽ തീവ്രവാദികളടക്കം സകല തീർവാ തീവ്രവാദി സംഘടനകളെയും ഉത്ഭവം ഇവിടത്തെ സെലഫിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ വിജയത്തിന്റെ മുഴുവൻ കക്ഷികളുമാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ലെവൽ വിലയുള്ള ആളുകൾ സകല രാഷ്ട്രങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ മഹന്മാരായ അനിമികൾ ആണ് സദാത്തിക്കൾ ആണ് ഉലമാക്കളും ഔലിയാക്കളും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് പലരും അവര് തള്ളി അത് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത മൈലാമാർ എതിർക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളെന്നും അവരാണ് ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സെലഫിസുകളും വിദ്യാർത്ഥിന്റെ കക്ഷികളുമാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ അന്ന് വിലമാക്കൽ പറഞ്ഞത് അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ലോകത്തിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇറാഖിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നൊരു പള്ളി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള പള്ളി അവിടെ അവർ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവർ പുറത്താക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് ആ പള്ളിന്റെ ഷാറുകൾ മുഴുവൻ തച്ച് പൊളിച്ച് ആ പള്ളിനെ നാശമാക്കിയിട്ടല്ലേ പോയത് ഇത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആണോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് അന്നേ നമ്മുടെ വിലമാക്കൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മുടെ നേതാക്കളും നമ്മുടെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരും തയ്യാറായില്ല ഇപ്പൊ ലോകം അവിടത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നു മരങ്ങാതെ നിർവാഹിയില്ല ഇപ്പൊ സൗദി ഗവർമെന്റിനെ പറ്റി സൗദി ഗവർമെന്റ് ആണ് ഇവർക്ക് കേസ് കൊടുക്കും പൈസ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ടും പത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ മുസീബത്തുകളും ഇവിടെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയം കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു കുടുംബത്തിന് ആ നിലക്ക് പഠിപ്പിച്ച് വളർത്താൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഡിഗ്രി കൊടുക്കൽ ഉദ്ദേശം മാത്രമല്ല ഡിഗ്രി വരെ കയ്യിൽ വേറെ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും പിന്നെയോ വാഹുവിന്റെ ദീൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവനും ഈ നാട്ടിലെ വീടുകൾ മുഴുവനും യഥാർത്ഥ ദീനിന്റെ വീടുകളായി മാറ്റാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വീടുകളായി മാറ്റാനുള്ള വലിയൊരു ഏർപ്പാടാണ് അതിന്റെ അടിത്തറയാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അലഹദില്ല അതിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ച് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ ജൈനുസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കൾ സഹകാരികളായ മറ്റു ഉമറാക്കൾ വിലമാക്കൾ സാധാത്തുക്കൾ എല്ലാവരെയും ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി സർവമാരകമായി ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഗൾഫിൽ പോയി വീട് കെട്ടിയിട്ട് വീടിന്റെ പണി ഏകദേശം പൂർത്തിയായി റബ്ബി ലബ്ബൽ ആകുമ്പോൾ വീട് കുടിയാകാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് മകൻ നാട്ടിലേക്ക്
ഉപ്പാക്ക് മാരകമായ ക്യാൻസർ വന്നു എപ്പോൾ സഹറാത്തിനാണെന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി കൊടുക്കുമാറാണ് കേട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള സകല മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ വിലമാക്കളെ നേതാക്കള് പ്രവർത്തകന്മാരെ ഖാദിമികളെ നമ്മളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെ സംഘടനാ കുടുംബങ്ങളെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഏത് സമയത്ത് ഏത് ശരീരത്തിലേക്ക് എത്ര വലിയ മാരകമായ രോഗം വന്ന് കീറുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി വരും നിന്റെ ശരീരത്തിന് ായി നശിപ്പിക്കുന്ന രോഗം നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി വരും നീ സൂക്ഷിച്ചോ ജാഗ്രതയായിക്കോ നീ എപ്പോഴും കണ്ണാടിന്റെ മുമ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബോഡിയും നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആ ശൈലിയും അതിന്റെ ഭംഗിയും കാണുമ്പോൾ നീ മനസ്സിലാക്കണ്ട നാളെ വൈകുന്നേരം ഇതുപോലെ നീ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല നീ രാവിലെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ പിറ്റേത് നിന്റെ ശരീരത്തിന് മുറിച്ചു മുറിച്ച് കളയുന്ന രോഗങ്ങൾ നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി വരുമെന്നൊരു ഓർമ്മ വേണമെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാസ്വല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ആ ജാഗ്രതയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും ാഹുവിനോട് ആഫിയത്തിനും സലാമത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം തീരിന്റെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനാഥകൾക്ക് വേണ്ടി അഗതികൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീർ ഒലിപ്പിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു അതിന്റെ മറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കും ആഫത്തിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നാഹുവിന്റെ പവിത്ര നാമത്തിൽ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് വസീയത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാ